。阿硕，你只有二十小时，我们必须要完成稳固器的建造。司空茂并没有离开主控室，而是走到一边，坐在凳子上，安静的围观。阿呆心里还在琢磨稳固器的事。这玩意儿好啊，有了它，我想去哪就去哪，想搬啥物资就搬啥物资。见阿呆迟迟没有动作，帕拉颂擦了擦额头上的汗，忍不住催促道：“阿硕，我们快开始吧！其他玩家机械等级都很低，只能打打下手，制造一些零件。主要的建造工作只有我们两个和另外三名 NPC 能够完成。”“好的，好的。”阿呆敷衍的回答着，看了一眼游戏日志，昨晚死亡的丧尸分身还剩不到两个小时就要复活，这里人多眼杂，并不是一个复活丧尸的好地方，得尽快想办法找个安静的地方复活丧尸，然后再做计划。阿呆，快一点！要是没有按时完成建造。不用担心，时间还很充裕。阿呆跟着帕拉颂一起来到主控室中央的空间撕裂稳固装置旁。你发现了正在建造中的大型空间撕裂稳固装置，你已掌握该建筑体的建造，当前制造完成度 77.15% 本次建造需消耗高等机械零件17个铅矿合金27高级精密齿轮31完成后可提升整体完成度 2% 到 4.3% 本次建造成功率 87% 是司空帽。阿呆举起扳手，对着司空帽挥了挥。接着转身进行建造，见到阿呆头上浮现出长长的一个毒条，一直盯着阿呆的司空茂心里松了口气。他对阿呆的戒心放下了少许，可能是太过重要，他一直都觉得有些心里有些不安。闭上眼睛，司空茂继续推演之后将要执行的计划。你完成了当前建筑体建造，提升建筑体建造完成度 2.9% 当前建造完成度 89.92% 我靠，牛逼！阿硕先生，不到两个小时的时间，阿呆就完成了 10% 的建筑体建造，太惊人了。体力值用完了，我去休息一会儿。下一步需要的零件尽快准备好。好的，好的，阿硕先生，这里就交给我了。还剩不到半个小时，丧尸群就要复活，需要尽快找个地方安置丧尸。怎么，找个地方休息一下也不行吗？精力值会影响我的建筑建造成功率。夜宵玩家犹豫了一下，看向一旁的司空帽，司空帽则是将目光投向一旁的帕拉颂。司空先生，在阿呆先生的帮助之下，当前稳固器建造完成度已经接近 90%。百分之九十，这么快，照这个速度，完全可以将计划时间大幅提前。辛苦各位了，帕拉索，你带阿硕去休息室，你们还有十八个小时。阿硕先生，请跟我来。注视着阿呆和帕拉索二人离开，一名戴着银白色面具的年轻人走上前，需要我跟上去看看吗？不必了，他是老黑推荐过来的人，可以信任。可是他一直戴着面具，不可以真面目示人，要不要检查一下？不需要。由于想要隐藏身份的话，即使揭开面具检查也查不到的。阿硕，休息室就在二楼，我现在就带你过去。谢谢。你的机械技能太强了，是和天赋技能有关吗？是的。有你帮忙，我们很快就能完成稳固器建造。希望没有意外。这是您的房间， 2 2 3 9、啊、这是钥匙，请收好。这里好像没什么人。二楼都是临时休息室和客房，白天很少有人在。我知道了，你先去忙吧，提前准备好下一阶段制作。我精力值恢复之后会回来的。好，我就先回去。帕拉颂也心系稳固器的建造，快步离开。当前环境受到特殊因素影响，你无法使用简易床铺下线功能，请离开该区域再做尝试。无法下线？阿呆对此并不意外，他已经提前从老黑口中得知了这个消息。他又从背包里翻出不久前老黑从游戏外传送过来的结构图。从地图上看，隔壁拐角后就是一个大型储物间。储物室平时用于堆积货物，应该没有人才是。在储物间内还有一个通风管道出入口。OK， 就那里了。撬锁成功，你获得撬锁经验值12点。很好，没有人。储物间里堆积着一些破损的实验器材和杂物。阿呆抬起头，观察着上方的通风管道口。地下六层有人的声音，看来还得再等等。装作无事发生，阿呆重新返回地下三层。你完成了大型空间撕裂稳固器的建造。大型空间撕裂稳定器建立完成。哈哈哈哈！太好了，辛苦了，帕拉颂，我们开始吧。是，足足提前十多个小时完成建造，帕拉颂心情振奋。他立即招呼房间内几名研究员 NPC 与主世界空间撕裂装置进行连接，同时分配玩家装填蓝晶原矿。阿呆安静地站在原地
，看着这些忙碌的玩家们，司空茂走到阿呆身边。阿硕，稳固装置在运行过程中有很大概率会出现故障，等下我们还需要你继续留在这里，确保传送通道正常运行。没问题，交给我。谢谢。司空茂握紧了拳头，布局了这么久，计划终于迈出了第一步。他控制不住的有些激动，是跨越游戏世界的通道吗？不错。通道的另一头来自于血族末日。哦，果然，夜宵的一系列布局都和血族末日有关。司空先生，蓝鲸原矿已经堆填完毕，原矿的能源转化效率极低。按照目前蓝鲸原矿储备，预计只能维持通道开启大约二十分钟。我们是否准备开启？能源已经足够了，快开始吧。已接收到平行时空讯号，正在进行对接，对接完毕，确定对接点，正在进行通道监控。控制中心中央的稳固器不住的晃动起来。一圈圈蓝色能量波纹以稳固器为中心，向四周辐射出去。什么情况？是不是出问题了？波动范围尚在正常范围内，不要紧张，这是正常现象，是使用低阶能源导致的能量意思。快，加大功率，调整到最低。艾米莉亚侯爵，欢迎您，伟大的血族。